parmi les produits que nous trions, il y a des matériaux plus ou moins faciles à valoriser. Tenez, les briques alimentaires par exemple, elles sont constituées de plusieurs couches de polyéthylène, carton et aluminium, un assemblage complexe qui a découragé les industriels pendant bien longtemps. Mais aujourd'hui, des entreprises innovantes ont su trouver des solutions. À Laval sur Vologne, Nova Tissu est devenu le numéro 1 français de la valorisation des briques alimentaires. Nous, on arrive à récupérer et à traiter ici à Laval environ 10 000 tonnes de briques alimentaires par an et la totalité des briques alimentaires qui sont collectées dans, dans les Vosges. Alors donc nous, on cherche à récupérer les fibres papetières, donc le, le fameux carton qui se trouve entre deux couches de polyéthylène. Pour cela, les briques alimentaires sont déversées dans ce pulpeur avec de l'eau et des produits chimiques. On sépare ainsi les différents éléments. Par friction, les, les fibres papetières euh, se, se séparent de la poche de polyéthylène et l'aluminium reste collé, lui, euh, sur le polyéthylène. C'est un procédé euh, très innovant euh, qui nous permet de récupérer très proprement les fibres papetières. Tout ça pour faire du papier. Nova Tissu a développé une gamme de papier hygiénique 100% recyclé à partir de briques alimentaires. L'usine en produit 750 000 rouleaux par jour. Quant aux poches de polyéthylène, elles sont transformées en granulés pour refaire du mobilier de jardin en plastique par exemple. On peut même arriver à faire des palettes en plastique ou des, ou des poteaux. Par exemple, nous avons fait au niveau du de groupe des poteaux pour Venise. En partie des poteaux pour Venise sont, sont été réalisés avec notre matériau. On va sauver Venise avec ça. Peut-être. Venise sauver des eaux grâce aux briques des Vosgiens. Quoi les belles titoles